हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डेटेड तेलुगु सो निन्नते मन की फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड हाउस दगर नीचे ओके इम्पोर्टेंट शॉकिंग न्यूज़ आते होच्छें दे नेगेटिव न्यूज़ है ना अनको वाली सो वालो मैनेज चेस्ट नाटे वाला अंडर लो ना सिक्स डेट म्यूचुअल फंड्स नी वालो फ्रीज चेस्ट ना � कोत्ता का एवरू इपुरु डबल पेट ले रू अंडा ऑलरेडी पेट ने इन्वेस्टर्स कुडा दाने वितरण लाई ते चेले रहे मंडे ते रिडेम्शन आई ते चेले रू कोत्ता का पेट वाल गुन्चु कोंता पाकन पेट दम बट ऑलरेडी विटिल्लो डबल इन्वेस्ट चेस ना इन्वेस्टर्स परिस्थिति एंटी इक्विटीज अंटे रिस्क उन्तुंद सो इलांटे पॉइंट ऑफ टाइम लो दिन फ्रीज चेयर्स ना अवसर में हम चिंदी और ऑलरेडी पेटिने वाला परिस्थिति एंटी म्यूचुअल फंड लो ई म्यूचुअल फंड्स लो स्पेशली फर्स्ट थिंग ई सिक्स म्यूचुअल फंड्स लो मेरो क्वेल इन्वेस्टमेंट चेस उन्टे ऑलरेडी चेस उन्नत लेते मेरे तो दिनी रिडेम्शन तो फर्स्ट थिंग असली दिन दुख जरिये इंदर ने दान करने चाहिए मार्टलर को ने दान करने चाहिए मुंडू डेट म्यूचुअल फंड से अलग वर्क करता है ने दान करने चाहिए मार्टलर को ना सो माने कॉलरेडी आइडिया उनका था उनका कंपनी आईपीओ ने लॉन्च ऐसी स्टॉक मार्केट लोग के एंट्री इस नन मार्टा अंटे अंदर उ IPO द्वारा investors को चेप्तों दी, मीर कावाल नेटे मा कम्पनी लो share holder अवच्छानी As it is मनकी एक mutual fund house कोड़ा, एक mutual fund launch चेस्तर अपड़ु, आधे अंदर की availability लो कुँचे दान कंटे मुंदु, NF1 launch चेस्तर अन्माट New fund offer, so वाल दान लेम मेंक्षन चेस्तर अन्टे, मनम Mile Mozart ओके ऐते ये म्यूचुअल फंड लो नारिस्क प्रोफाइल इन बटन ने नेट चेस कुंटा ना चेपी अंदर उ कोड़ा मनी अनेक म्यूचुअल फंड लो इन्वेस्ट चेडन स्टार्ट चेस्टर अलां म्यूचुअल फंड वाले डबल ने राइस चेस्टर अन मटा अनुकून ना वाला राइस चेस इन डबल को हंड्रेड क्रोड्स राइस चेस्टर अन कुंटे ये हंड्र यंत्र इतना रिटर्न इस तो उन्तुं दो आदि फंड के ऐड होते उन्तुं दी तद्वारा दान लेने वस्त्र चेस ने वाला कोड़ा ग्रोथ उन्तुं दर माता सो इप्पर डेट म्यूचुअल फंड को रिंच मार्ट लड़ कुंटे ई सिक्स म्यूचुअल फंड्स क्लोज है पोड़ान के मेन रीज़न है डंटे ई म्यूचुअल फंड्स ने कोड़ा नॉर्मल का ओके इन्वेस्टेड डेट मार्केट ने इन्दु को सेलेक्ट चेस कुंटा डंटे इक्विटी अनेक दी फ्लैक्चुएशंस है न्यूज़ तो कहने मिगले ना रीज़न्स तो कहने फ्लैक्चुएट आउट उन्नत उन्नदी सो मे बी ने पेटेन इन्वेस्टमेंट को रिस्क उन्नत उन्नदी को द रिस्क तक गिनचे दान को सने डेट म्यूचुअल फंड अनुकूल ना 100 करोड़ सने दी प्रेजेंट तू ई म्यूचुअल फंड तू बॉन्ड मार्केट लो इन्वेस्ट चेसिंग ना अनुकूल ना एनएफओ द्वारा कलेक्ट चेसिंग दें पब्लिक दर्जन इंच कलेक्ट चेसिंग का 100 करोड़ सुनते तो देंट लो इन्वेस्ट चेसर अंचे तो ना कंपनीज के संबंध इंच ना बॉन्ड्स लो आ बॉन्ड्स की मैच्युरिटी उन्नत नन माता आ मैच्युरिटी में भी वन ईयर उन्नत चु टू ईयर्स उन्नत चु थ्री ईयर्स उन्नत चु और इनका कोड़ा एको कोड़ा उन्नत चु इन मीनिंग एंड एंडे वन ईयर मैच्युरिटी उन्नत बॉन्ड्स लोग वेला म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट चेस नेट लेते वन ईयर वर्क कोड़ा आ कंपनी � कहीं टू इयर्स अंटे आ मैच्युरिटी पॉइंट ऑफ टाइम को मात्र में आसान इस्तेमाल नहीं मारता लगे थ्री इयर्स और फाइव इयर्स अलगा प्रेजेंट एंड जरिये ना अंटे ये म्यूचुअल फंड लोग की इन्फ्लोस नेटिव तक ही पहन मारता सो इन्फ्लोस अंटे कोत्ता का बॉन्ड मार्केट लो इन्वेस्ट चाहिए � आउटफ्लो अंटे अंतक मुंदे म्यूचुअल फंड्स ले बॉन्ड्स ले इन्वेस्ट चेंड नहीं इन्वेस्ट चेस ना इन्वेस्टर्स हो माँ को माँ डबल का वाले अंचे पी विथड्रॉल चेंडन के प्राइसेस नंटे रेडेम्शन चेंडन के प्राइसेस ना रू आधी माँ की एक को आयेंगे दिन क्रीज नेटी एस सिमिलर निंदा क्मार्ट लड़कों ना रीज़ ने बाईट माँ की 
అంతకు ముందు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నుంచి డబ్బులు తీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనమాట సో ఒకే ఇన్వెస్టర్ ఈక్విటీకి సంబంధించిన మ్యూచువల్ ఫండ్ డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఈక్విటీ సంబంధించిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనకి లాసెస్ లో ఉంటున్నాయి కాబట్టి దాని నుంచి కంటే డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ నుంచి విత్డ్రాల్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి సో అవుట్ ఫ్లో అనేది పెరగడం కారణంగా ఇన్ఫ్లో అనేది తగ్గడం కారణంగా ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడం కష్టమైపోయింది ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళు డబ్బులు మాకు కావాలి అని అడుగుతున్న వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఓకే వాళ్ళు బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి అండ్ అదర్ సోర్సెస్ దగ్గర నుంచి ఫండ్స్ కొంత రైస్ చేయగలరు కాకపోతే ఎక్కువగా అవుట్ ఫ్లో ఎక్కువ అయిపోతున్నట్లయితే వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన బాండ్స్ ఒక మెచ్యూరిటీ ఉంది కాబట్టి వన్ ఇయర్ తర్వాత టూ ఇయర్ తర్వాత త్రీ ఇయర్ తర్వాత మెచ్యూరిటీ ఉంది కాబట్టి అండ్ అలాగే బయట బాండ్ మార్కెట్ లో కూడా లిక్విడిటీ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు అంత ఈజీగా ఇప్పుడు బాండ్స్ ని సెల్ చేసి వీళ్ళకి ఎవరైతే అడుగుతున్నారు ఇన్వెస్టర్స్ కి వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతున్నారు అనమాట అందుకే వీళ్ళు ఈ సిక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని ఫ్రీజ్ చేసేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఫ్రీజ్ చేసేయడం అంటే కొత్తగా ఎవరు ఆ సిక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లోకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేరు అలాగే ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ డబ్బులను అయితే తిరిగి తీసుకోలేరు అనమాట ఆ సిక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి సంబంధించిన అసెట్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ దగ్గరగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అంటే థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ దగ్గరగా పీపుల్ కి సంబంధించిన మనీ ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ దగ్గరగా ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో అయితే ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ప్రెసెంట్ విత్డ్రాల్ అయితే చేయగలరా చేయలేరు ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్ టెన్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఆ సిక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి సంబంధించిన మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్ ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన అమౌంట్ ని మేము కంపెనీస్ కి సంబంధించిన బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసాం కాకపోతే దానికి మెచ్యూరిటీ ఉంది అండ్ అలాగే బయట బాండ్ మార్కెట్ లో కూడా లిక్విడిటీ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మేము ఇన్వెస్ట్ చేసిన బాండ్స్ నుంచి మాకు వడ్డీ వస్తున్నా లేకపోతే మేము ఇన్వెస్ట్ చేసిన బాండ్స్ ఒక మెచ్యూరిటీ కంప్లీట్ అయితే అసలు మాకు వస్తున్నా సరే మేము మీకు తిరిగి పే చేస్తాం అంతేకాని ఈ లోపు అయితే మేము మీకు ఏమీ చేయలేము సో మీ డబ్బులు అయితే అంతవరకు ఫ్రీజ్ అవుతున్నట్లే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మేము మీకు పే చేస్తాం అది కూడా మాకు ఆ కంపెనీస్ పే చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక లాజిక్ ఏంటంటే అనుకున్నా ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళు ఒక థౌసండ్ క్రోర్స్ ఒక కంపెనీ బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం ఏ అనే కంపెనీ బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు దాని మెచ్యూరిటీ ఇంకొక ఫైవ్ డేస్ లో ఉందనుకుందాం సో ఫైవ్ డేస్ లో ఇప్పుడు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళకి ఈ థౌసండ్ క్రోర్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఈ థౌసండ్ క్రోర్స్ డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ కే వెళ్తుందా అంటే కాదు ఫస్ట్ థింగ్ వీళ్ళు ఏ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి అయినా అప్పు తీసుకుంటే ముందు వాళ్ళకి వెళ్తుంది అనమాట బయట ఉన్న డేటా ప్రకారం త్రీ థౌసండ్ క్రోర్స్ దగ్గరగా బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకున్నారు అంటున్నారు సో ఎంతైతే డబ్బులు వస్తుంటుందో ఫస్ట్ అవి బ్యాంక్స్ కి సంబంధించిన అప్పును క్లియర్ చేస్తాయి దాని తర్వాత ఫైనల్ గా మాత్రమే ఇన్వెస్టర్ దగ్గరికి ఆ డబ్బులు అయితే వస్తాయి నోటీస్ అలాగే ప్రెస్ రిలీజ్ ఇలాగా బయటకి ఇష్యూ చేసాక అయితే కొంత అన్సర్టైంటీ కొంత ప్యానిక్ అయితే ఇన్వెస్టర్స్ లో అయితే క్రియేట్ అయింది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అది మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్ అని చెప్పి నేమ్ ఉన్న ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్ టెన్ వాళ్ళే ఇలా అనౌన్స్ చేయడంతో ఓవరాల్ గా డెట్ మార్కెట్ మీద అయితే కొంత నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయితే ఉంటుంది అండ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా నెగిటివ్ ప్రెషర్ అయితే ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి కూడా ఈ రోజు ఇంట్రాడే సెషన్స్ లో డౌన్ అయింది నిపాన్ వాళ్ళకి సంబంధించిన అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ కూడా ఇంట్రాడే సెషన్స్ లో టెన్ లెవెన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా ఫాలో అవడం అయితే జరిగింది ఇది ఒక నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి సంబంధించి రిస్క్ తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పి బాండ్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పి మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్ ఏంటి అని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఇలాంటి కండిషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయలేని పక్షంలో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవడం అనేది డెఫినెట్లీ ఒక నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అయితే మార్కెట్ లోకి తీసుకువెళ్తుంది లైక్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఎస్ బ్యాంక్ ఇంపాక్ట్ అయ్యేలాగైతే బ్యాంక్స్ మీద అయితే కనిపించిందో అలాగే సిక్స్ డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని ఫ్రీజ్ చేస్తున్నా ఫర్దర్ గా మాకు డబ్బులు వస్తేనే ఇన్వెస్టర్స్ కి పే చేస్తాం అంతవరకు ఇన్వెస్టర్స్ వెయిట్ చేయాల్సింది మీరు అయితే విత్డ్రాల్ చేయలేరు రిడెన్షన్ చేయలేరు అని చెప్పే స్టేట్మెంట్స్ అయితే డెఫినెట్లీ నెగిటివ్ అనుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి సెబి అయితే మనకి ఇంకా రియాక్ట్ అయితే అవ్వలేదు ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కమింగ్ టైమ్ లో అయితే రియాక్ట్ అవుతుందని సో